bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola a todas y todos. ¿Sabes qué, Rodrigo? Déjame decir que estoy muy feliz con nuestro nuevo set. Bueno, este set lo construimos gracias a las ganancias de nuestro emprendimiento. Y tengo algunas ideas sobre cómo podríamos continuar remodelándolo para que sea más cómodo y creativo. Y dime, ¿qué se te ocurrió? Pensé en que construyamos un escritorio más grande. O mejor, tener dos escritorios. O mejor aún, que cada uno tenga su propio escritorio. Y lo podemos comprar con las ganancias del emperador del sabor. Y sí, no tengo algo que contarte. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Por qué estás preocupado? ¡No! ¡No me digas que de nuevo lo del estómago! ¡Te dije que hay que calentar la comida antes de comerla! ¡Eh, no, Tocino! Debo contarte algo sobre el emperador del sabor. ¿Qué pasó? Bueno, este set lo construimos gracias a las ganancias de nuestro emprendimiento. ¡Y ha quedado increíble! Pero... Cuando estábamos haciendo la remodelación, nos quedamos sin dinero. ¿Cómo nos vamos a quedar sin dinero si tú manejabas los costos de la remodelación, Rodrigo? Lo que pasa es que me emocioné y tomé decisiones como ponerle a cada uno una puerta y no, no, no tomé en consideración los costos. ¡Rodrigo! Lo siento, Tocino. Bueno, creo que este programa te vendrá bien. Ya luego hablaremos de lo que hiciste. Está bien, pero ¿de qué hablaremos en este programa? Vamos a hablar sobre cómo el no tener recursos o tener pocos influye en las decisiones económicas de nuestras familias. Esto será útil para que en una próxima ocasión manejes mejor los recursos que con tanto esfuerzo conseguimos. Para ello nos acompañará un gran invitado. Está por allí profesor Iván Figueroa. Hola Tocino, hola Rodrigo, hola chicas y chicos que nos acompañan. Mi nombre es Iván Figueroa, soy de la ciudad de Lima y pertenezco a la institución educativa 6047 José María Arguedas. Hoy un estudiante ha compartido una experiencia que tuvo con su familia debido a las dificultades económicas a raíz de la pandemia. Y esta experiencia nos ayudará a abordar el problema sobre la escasez, y quizás te ayuda a mejorar en el manejo de los recursos. Ni me lo diga, pero sí, profesor Iván, veamos el caso con mucha atención. Hola, mi nombre es Janina. Mi familia se dedica a la producción de textiles artesanales, como chompas, ponchos y tejidos. A raíz de la pandemia nos vimos en una situación económica difícil, pues no podíamos salir a vender nuestros productos. Mis padres tuvieron que sacar sus ahorros y nos comunicaron a mis hermanos y a mí que debido a la situación tendríamos que postergar la compra de un nuevo televisor para poder adquirir productos básicos y un celular adicional para las clases de Aprendo en Casa. Al enterarnos de que esta emergencia iba a durar buen tiempo, mis padres nos pidieron dar ideas sobre cómo podríamos hacer para utilizar mejor nuestros recursos y me quedé reflexionando sobre ello. ¡Wow! Al igual que la familia de Yanina, muchas familias peruanas están buscando formas creativas de asegurar sus ingresos. ¡Eso me inspira! Así es, Rodrigo. Muchas familias han afrontado la emergencia de manera admirable y creativa. ¿Por qué no ayudamos a Yanina a obtener algunas respuestas sobre su duda acerca de cómo hacer para que su familia utilice mejor sus recursos? ¡Gran idea! Entonces, vamos a preguntarles a las chicas y los chicos, ¿este caso se parece a alguna experiencia vivida en tu familia? Cuéntanos. Y finalmente, ¿qué acciones toman en cuenta en tu familia para tomar decisiones económicas? Hola, ¿qué tal? Pienso que decidieron reducir gastos en las cosas no necesarias. En mi familia pasó algo similar. Mis padres tienen un puesto de venta de ropa de mercado y, debido a la pandemia, tuvimos que cerrar durante un buen tiempo. 
las ventas bajaron. Y bueno, te que mis padres se preocuparon bastante y tuvimos que dedicarnos a vender brujerías y otras cosas. Hola, considero que la familia de Yanina, debido a que sus ingresos bajaron, tuvo que decidir bien qué comprar y qué no. Decidieron que era más importante comprar los alimentos. Una dificultad parecida la pasamos en mi familia, que se dedica a la agricultura. Con la pandemia, las verduras que producíamos no llegaron a los mercados de la región, pues las personas que nos compraban no podían salir debido a la cuarentena y al toque de queda. Se malograron las verduras o terminamos rematándolas para no perder. El dinero escaseó y para alimentarnos utilizamos lo que en el pueblo producíamos, por ejemplo, chuño, gordura, papa, cancha, entre otros. Decidimos postergar la compra de un televisor nuevo. En el caso de Yanina y su familia, su problema fue la disminución de recursos para poder atender sus necesidades. Tuvieron que priorizar algunos gastos, como su alimentación. Vivimos algo parecido en mi casa. Mi familia se dedica a la venta de artesanía a los turistas que llegan a visitar los restos arqueológicos del pueblo. Si antes de la pandemia el dinero no alcanzaba para lo que necesitábamos, ahora es mucho más difícil. Mis padres tenían un ahorro, con el cual pudimos comprar los productos más necesarios, como productos de alimentación y de limpieza. Habíamos ahorrado para terminar la construcción de mi casa, pero una parte la gastamos en alimentos y el pago de una deuda. Muy interesante lo que dijeron. Estoy aprendiendo mucho con sus experiencias. Yo me siento inspirado por todas estas historias y creo que juntos, Rodrigo, podemos encontrar formas de seguir fortaleciendo nuestro emprendimiento y mejorar el manejo de los recursos que tenemos. Gracias, Tocino. Es que creo que no pude manejar bien el costo de tener un set más grande. Las experiencias contadas por las y los estudiantes nos muestran cómo las familias se ven en la obligación de tomar decisiones respecto al uso de sus recursos económicos para cumplir con sus necesidades. En el programa de hoy, precisamente, comprenderemos cómo la escasez de los recursos influye en las decisiones económicas de las familias. Yo recuerdo que dedicamos un programa anterior a entender el concepto de escasez. Es verdad. En un programa anterior hablamos de la escasez. Revisemos juntas y juntos a aquello. En casa, con nuestras familias, constantemente aparecen nuevas necesidades que hay que cubrir. Esto en términos económicos quiere decir que nuestras familias tienen necesidades ilimitadas. Entendemos por necesidad la sensación de carencia unida al deseo de eliminarla. Por ejemplo, la vivienda, la alimentación, el transporte, la recreación, entre otras. Acabo de recordar que los recursos con los que cuentan las familias son limitados o escasos para satisfacer todas estas necesidades ilimitadas. Exacto, Rodrigo. Y esto lo notamos sobre todo en situaciones en las que nuestros ingresos se ven disminuidos, como sucedió con la familia de Yanina y las y los estudiantes que nos enviaron sus videos. Sin embargo, la escasez es una condición que se da aún cuando nuestros ingresos se incrementan. Bien, bien, para entender mejor, entonces, la escasez económica no tiene nada que ver con ganar poco o mucho dinero, ¿es así? Así es, Tocino, todas las personas experimentan escasez. Por más dinero o recursos que tengamos, siempre experimentaremos la escasez, pues nunca nos alcanzará para cubrir todas las necesidades que tenemos. Exactamente. Y cuando decimos que los recursos son escasos, no solo hablamos de dinero. ¡Ah, no! No, sino de todo elemento existente en cantidades limitadas, que permite la satisfacción de necesidades. Por ejemplo... Con el confinamiento vivimos otro tipo de escasez a la que tal vez no estábamos tan acostumbrados, la escasez de espacio. Muchas familias tuvieron que hacer todo tipo de actividades en un espacio muy reducido. Padres intentando teletrabajar, niños tratando de hacer tareas, jugar, entre otros. 
En ocasiones, en esos mismos espacios, algunos tenían que hacer telellamadas, otros querían hacer ejercicio físico y algunos simplemente ver la televisión. Satisfacer las necesidades de todos en ese espacio se volvió todo un desafío. Es verdad, yo quería salir a correr, pero no podía. Yo tengo una pregunta que me encantaría que me ayuden a resolver. ¿Cuál, Rodrigo? ¡Cuéntanos! ¿Qué otros recursos escasean en las familias de nuestra comunidad? ¡Muy buena pregunta! Se me ocurre algo, pero primero, ¡una pausa! ¡Uh, el suspenso! Está bien, ya volvemos con este tema en... ¡Aprendo en casa! TV Perú La señal televisiva del IRTP Este martes ¿Sabías que los términos hacker y cracker tienen significados distintos? Conversamos con el analista Jenny Ríos sobre esto y el especialista Miguel Guerra León nos contará sobre seguridad cibernética y ciberinteligencia Te lo contamos todo en un nuevo especial de Todo Tec. Cuando viajes en transporte público, recuerda que el uso del protector facial y la mascarilla sigue siendo obligatorio. Respete el aforo en los buses y mantén las ventanas abiertas. Hazlo por tu salud y la de tu familia. Respetando las normas, venceremos al COVID. A continuación, TV Perú Noticias, edición Mediodía. Estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria. Cuando nos despedimos para la pausa, pregunté, ¿qué otros recursos escasean en las familias de nuestra comunidad? Acabo de recordar que un recurso del que hablamos mucho en la experiencia anterior era el agua. Ese es un gran punto, Tocino. Es importante distinguir los recursos que son escasos de los que no lo son, para ese fin, quiero presentar el siguiente video. Esta es una imagen de caviar, que esencialmente son huevas de pescado y no es fácil de conseguir. Estas huevas de pescado se encuentran en lo profundo del agua y alguien tiene que ir a conseguirlas. También necesitan empacarse de cierta manera para llegar a la mesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el caviar es un recurso escaso o un recurso de libre uso? Si fuera un recurso de libre uso, estaríamos rodeados de caviar. Sería tan abundante que podríamos comerlo hasta hartarnos y alcanzaría para que todos comieran lo que quisieran. Claramente ese no es el caso. El caviar es un recurso escaso. De hecho, es bastante escaso. Y es por esa razón que, si quieren consumirlo, tienen que pagar mucho para tenerlo. Esta es la imagen de algunas personas trabajando en una fábrica. El recurso que vemos aquí es la mano de obra. La mano de obra es interesante porque no es tan tangible como el caviar, pero sigue siendo un recurso. De hecho, podríamos decir que la escasez del caviar se debe en mucho a la falta de mano de obra para obtenerlo. Aquí claramente vemos a algunos caballeros que están trabajando con telas. ¿Ustedes consideran la mano de obra un recurso escaso o un recurso de libre uso? Sería un recurso de libre uso si las personas estuvieran dispuestas a trabajar todo el tiempo para otras personas, incluso un número infinito de horas, algo que humanamente no sería posible. Y aunque lo fuera, las personas no están dispuestas a trabajar por gusto todo el tiempo para otras personas, siempre quieren algo a cambio, así que, de nuevo, es un recurso escaso. En esta imagen vemos muchos recursos, este hermoso pueblo a orillas de este lago tranquilo, así que aquí vemos recursos escasos. Muchas personas quisieran tener una vista como la que tienen desde esta casa u hotel, y muchas personas quisieran vivir ahí debido a esta hermosa vista, pero no todos pueden vivir ahí. Esto es un recurso escaso. El agua del lago es algo interesante. Puedo imaginar que hace mucho tiempo, antes de que existiera este pueblo, las personas que vivieron a orillas del lago lo veían como un recurso de libre uso. Si alguien de ese entonces sentía sed, podía ir directamente al lago a beber de él 
sin tener que dar nada a cambio, pero quizá ahora este lago sea un recurso escaso, al menos en cierta medida. Quizá quieran preservarlo por diversas razones y para llevar el agua a las casas seguro se necesitan bienes, servicios y mano de obra para instalar las tuberías y purificar el agua. Durante la mayor parte de la historia humana, el aire es considerado un recurso de libre uso. Incluso ahora se considera al aire como un recurso de libre uso. Cuando alguien respira hondo, no afecta nuestra habilidad de respirar hondo también. No nos quita el aire a nosotros. ¿Existe una cantidad infinita de aire en nuestra atmósfera? No, pero para nuestros propósitos lo percibimos como si fuera algo infinito. Pero si desaparecieran las plantas fotosintéticas o si comenzara a disminuir el aire que podemos respirar o si estuviéramos en la Estación Espacial Internacional en donde hay una cantidad finita de aire, entonces podríamos imaginarlo como un recurso escaso. Podríamos imaginar alguna colonia en la Luna o en Marte o en el espacio en donde tengan un tipo de sistema económico que decida quién recibe qué cantidad de aire. Por el momento dejamos esto así. La escasez es la idea esencial de la economía. De acuerdo con el video observado, una noción opuesta al concepto de escasez es la noción de recurso de libre uso. Los recursos de libre uso son infinitamente abundantes. Por ejemplo, los recursos escasos son el caviar, la mano de obra y las aguas de un lago. Y un recurso de libre uso es um, el aire. El video también nos permite comprender que algunos recursos de libre uso pueden convertirse bajo ciertas circunstancias en recursos escasos. Por ejemplo, el agua de un lago hace mucho tiempo atrás, cuando aún no existía el pueblo, las personas que vivían cerca del lago aprovechaban sus aguas como recurso de libre uso. Gracias a este ejemplo he podido entender mejor la escasez como un concepto económico. Y recordemos que todas las personas experimentan escasez. Incluso las personas que tienen altos ingresos experimentan escasez. Cada familia tiene el desafío de enfrentar responsablemente el problema de la escasez. Para ello es importante saber elegir qué compramos o qué vendemos. Por ejemplo, en el caso de la familia de Yanina, cuando sus ingresos disminuyeron, optaron por utilizar sus ahorros en la adquisición de productos básicos y un celular adicional. Renunciaron al menos por un tiempo a comprar un nuevo televisor. Cada vez que decidimos satisfacer una necesidad, seguramente tendremos que dejar de lado o al menos postergar la satisfacción de otra necesidad. Por ejemplo, cuando decidimos satisfacer nuestra necesidad de educación y estudiar para un examen, estamos dejando de lado la posibilidad de ir al cine, estar con los amigos o salir a comer. Lo que dejamos de lado cuando elegimos satisfacer una necesidad se conoce como el costo de oportunidad. Así, nuestro costo de oportunidad de estudiar para el examen es no ir al cine o no estar con los amigos. Y podemos, profesor, poner un ejemplo de costo de oportunidad en la familia. Gran idea, Tocino. Propongo un trabajo que usualmente hago en clase. Hace un año, la familia de Rocío decidió no gastar una parte de sus ingresos mensuales e ir ahorrando ese dinero para imprevistos. Pasado ese año, sus padres se encuentran evaluando qué hacer con los ahorros. Su familia está contenta porque lograron su objetivo y pueden disponer de ese dinero. Entonces van a decidir juntos qué hacer con él. El padre de Rocío cree que su casa necesita mantenimiento, pero no está convencido de que esa sea la mejor opción para usar sus ahorros. Por otra parte, la madre de Rocío cree que con ese dinero pueden emprender un pequeño negocio y utilizar las ganancias para realizar el mantenimiento de la casa. Pensemos en qué opción sería más recomendable. ¿La opción planteada por la madre o por el padre de Rocío? Para optar por la opción más conveniente, es importante que toda la familia tome en cuenta algunos criterios. ¡Ya sé! Primero tendríamos que calcular cuánto se va a invertir en cada opción. 
Hmm. Vemos que en la opción A, el mantenimiento de la casa cuesta 8,000 soles. Y en la opción B, abrir un cafetín cuesta 10,000 soles. Ahora hay que evaluar los beneficios que se obtendrían al elegir una u otra opción. Muy bien, Tocino. En la opción A, el mantenimiento de la casa implicaría mayor seguridad y comodidad en el hogar. Mientras que la opción B, al abrir un cafetín, implicaría ingresos diarios adicionales para la familia, alrededor de mil soles. Finalmente, comparamos los beneficios y costos. Si consideramos que una opción el beneficio es mayor que el costo, entonces esta opción es la más conveniente. Bien, veamos cuál es la mejor opción en este caso haciendo esta comparación. El costo de 8,000 soles es mayor que la seguridad y comodidad de la casa. Y la opción B genera más beneficios que los 10,000 soles que tiene su costo. En el caso de la familia de Rocío, se considera que la opción B es la más conveniente, pues el beneficio es mayor que el costo. ¡Ya está resuelto! <risa> Efectivamente, Tocino. Pero cuidado porque esta elección puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los familiares de Rocío se encuentra enfermo? Y es muy importante para su recuperación tener la casa abrigada. Entonces, es muy probable que se crea que hay mayor beneficio en el mantenimiento de la casa y se decidirá por la opción A. Es un ejemplo muy ilustrativo. Me va quedando claro el concepto de escasez y costo de oportunidad. Ahora, con esto puedo tomar mejores decisiones. ¡Qué bueno, Rodrigo! Las familias pueden ejercer su derecho a elegir entre una o varias opciones. Para ampliar la información sobre la escasez y su influencia en la toma de decisiones, en la familia hemos invitado a un especialista. Escuchémoslo con atención. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Ortiz y soy economista. Un gusto ayudarlos. ¿Por qué es importante que nuestras familias conozcan el problema de la escasez? Cuando entendemos que los recursos son limitados, tales como el tiempo, los alimentos, los materiales o los recursos naturales, comprendemos que nuestras familias solo podrán acceder a un número limitado de recursos. Entender esto es muy importante porque así comprendemos que debemos cuidar nuestros recursos, no solo para nosotros, sino también para los demás. Asimismo, entendemos que para recibir algo de la sociedad, debemos de alguna forma también dar algo a la sociedad. Cuando somos adultos y trabajamos, producimos distintas cosas. El lechero produce leche, la ingeniera produce edificios, el doctor cura a sus pacientes y la agricultora siempre cosecha alimentos. Así todos dan lo que producen al resto para tener más recursos para todos y al mismo tiempo para que haya más recursos para nuestras familias. Si todos quisiéramos tomar cosas de la sociedad sin brindar nada a cambio, habría más escasez y estaríamos todos peor. Por eso es importante estudiar, para así no solo que nuestras familias estén mejor, sino que además podamos también dar más al resto de la sociedad. ¿Qué tipo de decisiones ponen en riesgo la economía de nuestras familias? Bueno, lo bonito de las decisiones económicas es que tiene un elemento intertemporal. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones que tomamos hoy no solo nos afectan hoy, sino también mañana. Por ejemplo, si un día me duermo muy tarde, mañana estaré cansado. De la misma forma, si un día gasto mucho, mañana tendré que ajustarme y gastar menos. El riesgo es que a veces caemos en la tentación de gastar mucho hoy. Y a veces nos pedimos prestado, usamos la tarjeta de crédito. Y si hacemos eso, es posible que mañana no podamos pagar y entremos en problemas de deuda. Y es muy difícil salir de estos problemas de deuda porque requieren de fuertes ajustes en nuestro gasto para poder pagar y honrar esas deudas. Por eso resulta importante planificar y ahorrar para el futuro. Gracias por habernos ayudado a entender los conceptos económicos como la escasez y el costo de oportunidad para la toma de decisiones económicas de la familia. Profesor Iván, al menos sé cómo hacer para la próxima. Gracias a ustedes por permitirme acompañarlos. 
Para mejorar el manejo de todo lo que aprendimos en el programa de hoy, les recomiendo elaborar un organizador de información que resuma las principales ideas del programa y así podamos desarrollar una idea personal de lo que implica la escasez, con un ejemplo y algunas características. Ahora sí, los dejo. Gracias a todas y todos por acompañarnos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, profesor! ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿De qué manera creativa nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Aplicando la escasez y el costo de oportunidad en las decisiones que tomamos día a día. ¡Así es! Y prometo aplicarlo de ahora en adelante. No te preocupes, Rodrigo. Juntos volveremos a resurgir al emperador del sabor y tomaremos mejores decisiones sobre los recursos que tenemos. Lo importante es aprender de nuestros errores. ¡Cuánta sabiduría, Tocino! Y hablando de sabiduría, vacunarse es un acto pensado en el bien común. Te cuidas a ti y a quienes te rodean, así como a los más vulnerables. Ayúdanos a promover la vacunación en tu familia y comunidad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, chicas y chicos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima aventura.